కళ్ళు సోమవారం నాడు చైనా దురాక్రమణ దాడిలో భారత్ చైనా సరిహద్దులో వీరమరణం పొందిన మన దేశ జవానులకు సామాజిక దూరం పాటిస్తూ ప్లకార్డులతో కొవ్వొత్తులతో నివాళులు అర్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో బిఎంఎస్ జిల్లా అధ్యక్షులు అనకాపల్లి అక్కల్ నాయుడు బీజేపీ రాష్ట కార్యవర్గ సభ్యులు బండారు ప్రతాప్ బజరంగ్ దళ్ రాష్ట కార్యవర్గ సభ్యులు గురితి సంతోష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు దేశ చరిత్రలో ఒక చీకటి రోజు ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో భూ భూభాగం పైన అప్పుడు జరిగినటువంటి మరణ కాండ ఏదైతే ఉందో ఈరోజు మరలా మన వీర జవాన్ల మృతి జీర్ణించుకోలేనటువంటి ఈరోజు భారతదేశం జీర్ణించుకోలేనటువంటి ఒక బాధాకరమైన విషాదకరమైన అంశం అయితే ఎన్నో రకాల ఉరుదులికలను తట్టుకుంటూ అటు మిత్ర దేశాలని సైతం అటు అమెరికా కానివ్వండి జపాన్ కానివ్వండి అలాగే కొన్ని ముస్లిం దేశాలు కానివ్వండి అందరి తాలూకా మద్దతుని కూడగట్టుకుంటూ ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారు చక్కనైనటువంటి పరిపాలన ప్రపంచ దేశాలు అతన్ని హర్షించే విధంగా చర్యలు చేపడుతున్నాయి ప్రతి ఒక్క దేశం కూడా ఉనికిపోయే పరిస్థితి భయపడే పరిస్థితి భారతదేశంతో పెట్టుకుంటే ఏమవుతుందనేటువంటి భయాందోళకరమైన పరిస్థితిని కల్పించినటువంటి ఘనత నరేంద్ర మోడీ గారి కానీ ఈరోజు కొంతమంది వీర జమాన మృతి జరిగింది ఒక చిరుత పులి ఎలాగైతే తిరగబడి సాహసోపేతమైనటువంటి చర్య ఈరోజు మన వీర జమాన్లు చేశారంటే చెప్పుకోలేని పరిస్థితుల్లో చైనా ఎంతమంది చనిపోయారో చెప్పుకోలేని పరిస్థితుల్లో అక్కడ దొంగ దెబ్బ తీసినప్పటికీ అది నక్సల్స్ కాదు టెర్రరిస్టులు కాదు కానీ చైనా ఉండేటువంటి ఎవరైతే మిలిటరీ చైనా మిలిటరీ ఉందో అక్కడ టోటల్గా కూడా ఈ రోజుకు చెప్పుకోలేని పరిస్థితుల్లో భారత సైన్యం అయితే చనిపోయింది చైనా సైన్యం ఎంతమంది చనిపోయారో కూడా చెప్పుకోలేకపోతున్నారు మీ అందరికీ మచ్చుటి ఒక ఉదాహరణ చెప్తున్నాం కాబట్టి చైనా వస్తువులు ఎట్టి పరిస్థితులు మనం కొనకూడదు నిరసించాలి ఈ రోజు వారికి ఆత్మశాంతిగా మనం ఒక్క రెండు అంశాలు రెండు అంశాలు మౌనం పాటించాలి కాబట్టి వన్ టూ త్రీ అనేసరికి ఎవరు మాట్లాడకుండా పదమోసులనే మనం